గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనం లిప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి మాట్లాడడానికి స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కవిటి గోపాలకృష్ణ గారు మనతో ఉన్నారు మీ లిప్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయా లేకపోతే ప్రాపర్ షేప్ లేదా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు కాల్ చేయవలసిన నంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ ట్రిపుల్ ఫైవ్ లేదా జీరో ఫోర్ జీరో డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ జీరో త్రీ త్రీ సిక్స్ నంబర్లకు కాల్ చేయండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చాలా మంది అంటే చాలా అందరూ చాలా మంది కదా మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా ఫేస్ గురించి ఎక్స్పెషల్లీ చాలా కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ లిప్స్కి వచ్చేసరికి కాస్త నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది అందువల్ల నేనేమో లేకపోతే కొంతమంది లిప్స్ చూసినట్లయితే ఫేస్ అంతా చాలా ఫెయిర్గా ఉంటుంది చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ లిప్స్కి వచ్చేసరికి కాస్త డార్క్ కలర్లో ఉండో లేకపోతే సరిగ్గా షేప్ లేకో ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా డార్క్ కలర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం చూసుకుంటే ఫేస్కి రకరకాల ట్రీట్మెంట్లు ఉంటాయి మనకి చేసే ట్రీట్మెంట్లో ఫేస్ చేస్తాం లిప్స్ మాత్రం వదిలేస్తూ ఉంటాం సో చాలామందికి అసలు లిప్స్కి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయా లేదా అనే ఒక అనుమానం కూడా ఉంటుంది సో మనం ఈ లిప్స్ జనరల్గా ఈ స్మోకింగ్ అనండి ఎక్కువ ఎండ తగలడం అనండి సన్ ఎక్స్పోజర్ అనండి ఇట్లా ఈ కారణాల వలన నల్లబడిపోవడం ఈ షైనింగ్ లేకుండా డల్గా అయిపోవడం పగిలిపోవడం డ్రై అయిపోవడం ఇవన్నీ కారణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాము ఈ కారణాలు అందరూ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఉందా లేదా అనే ఒక సంశయంతో జనరల్గా లిప్కి ట్రీట్మెంట్ కావాలని అడగరు ఎవరు సో ఈ లిప్స్కి రకరకాల కొత్త సరికొత్త ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు అమల్లోకి వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా లేజర్స్ అగైన్ ఫేస్కి అంటే ఫేషియల్ స్కిన్కి అట్లనే మన బాడీ స్కిన్కి హ్యాండ్స్ అనండి నెక్ అనండి ఈ స్కిన్స్కి ఎట్లనో మనం ఈ లేజర్స్ వాడి ఒక షైనింగ్ ఒక గ్లో ఇవ్వగలుగుతామో లిప్స్కి కూడా సేమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చిన్న మొడాలిటీ చేంజ్తో లిప్ తలక సెన్సిటివ్ ఏరియా చాలా డెలికేట్ ఏరియా కాబట్టి ఆ దానికి కొన్ని చేంజెస్తో లిప్స్ కూడా మనం చక్కటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చండి లేదా ట్రీట్మెంట్స్ ఓకే చాలామంది ఫేస్ చాలా బ్రాడ్గా కాస్త పెద్దగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ లిప్స్కి వచ్చేసరికి చాలా చిన్న సైజులో కనీగా అనిపించలేనట్టుగా ఉంటాయి సో అంత అట్రాక్టెడ్గా అనిపించదు సో అలాంటప్పుడు ఎలా ఎలా చేయాలి అంటే లిప్స్ని కాస్త పెద్దవిగా బ్రాడ్గా చేయొచ్చా లిప్స్కి ఇప్పుడు మనం గ్లో అని మాట్లాడుకున్నాం మనం అంటే నల్లగా అయిపోయినా కానీ షైనింగ్ లేకుండా ఆ పింక్ లిప్స్కి ఎప్పుడు పింక్ కలర్ ఉంటుంది సో బేబీ లిప్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా డెలికేట్గా చాలా షైనింగ్గాను అది ఒక స్పెషల్ టైప్లో ఉంటాయి సో మనం అది గ్లో లిప్ గ్లో గురించి అనుకున్నాం అట్లనే లిప్ సైజ్ కూడా మనకి సైజ్ అనే కాదు కొన్ని డెవియేషన్స్ సిమెట్రిక్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద లిప్స్ ఒక్కలా ఉండాలి ఈ క్యూపిడ్స్ బో దగ్గర నుంచి దీని క్యూపిడ్స్ బో ఉంటాం ఇక్కడ నుంచి బోత్ సైడ్స్ ఈ లిప్ ఒక్కలాగా ఉండాలి సౌష్టం అంటారు సెమెట్రీ అంటాం సో అందులో తేడా వచ్చిన లిప్ సైజు చిన్నది ఉన్నా ఒక లిప్ పెద్దదిగా ఉండి ఒక లిప్ చిన్నదిగా ఉండి ఉన్నప్పుడు లిప్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటాం యూజింగ్ అగైన్ థెర్మల్ ఫిలర్స్ మనం ముఖంలో కొన్ని ఫోల్డ్స్ ముడతలు చిన్న చిన్న గ్రూవ్స్ నేజోలేపిల్ గ్రూవ్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా కరెక్ట్ చేస్తామో అదే విధంగా అదే పద్ధతిలో ఈ థెర్మల్ ఫిలర్స్ వాడి లిప్ని ఆగ్మెంటేషన్ అంటే లిప్ సైజ్ని మనం కాన్స్పిక్గా బయటికి కనబడేటట్టు సరిదిద్దొచ్చు ఇది కాకుండా లిప్ సౌష్టం అంటే సిమెట్రీ కూడా మనకి ఈ క్యూపిడ్స్ బో నుంచి ఇటు ఇటు రెండు సైడ్స్ కొంతమందికి తేడా ఉంటుంది సో ఈ తేడా కూడా కరెక్ట్ చేస్తూ మనం రెండు సైడ్స్ ఒక్కలా ఉండేటట్టు ఈ డెర్మల్ ఫిలర్స్ను వాడి మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండి భాస్కర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు భాస్కర్ గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి హలో చెప్పండి భాస్కర్ గారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి సార్ లిప్స్ పూర్తిగా పాడైపోయి ఆరిపోయినట్టు అయిపోతున్నాయి సార్ లిప్స్ ఆరిపోవడం డ్రై అవడం అనేది మామూలుగా థర్స్టీ మనం థర్స్టీ అంటే ఎక్కువ దాహం వేసినప్పుడు డిహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎండాకాలం అలాగే చలికాలంలో అది వేరు ఆ డ్రై అవడం వేరు 
సో జనరల్గా డిహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు నాలిక మనకి డ్రై అవడంతో పాటు దాహం వేయడం నాలిక డ్రై అవ్వడం లిప్ డ్రై అవ్వడం ఇవి కామన్ అయ్యి లిప్స్ కూడా దాంతోపాటు డ్రై అయిపోతాయి కాకుండా లిప్కి ఇది డెలికేట్ ఏరియా కాబట్టి దీనికి మనం సపరేట్ లిప్ బామ్స్ వాడుతూ ఉంటాం అంటే లిప్ని మాయిశ్చరైజ్ చేసే స్పెషల్ మాయిశ్చరైజర్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం సో కంపల్సరీ చాలామంది మనం సింపుల్గా వ్యాసిలిన్ వాడుతూ ఉంటాం వైట్ పెట్రోలియం చెల్లి వ్యాసిలిన్ వాడి లిప్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా చిన్న పొర ఆల్ ద టైం నైట్ పడుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ మనం స్నానం చేసిన తర్వాత ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత చిన్న లేయర్ ఆఫ్ ఈ వ్యాసిలిన్ రాసుకోవచ్చు చాలామంది మాయిశ్చరైజర్సు విత్ సన్ స్క్రీన్ వాడుతున్నారు అది వాడకూడదు లిప్స్కి ఎప్పుడు సన్ స్క్రీన్స్ అనేవి దే షుడ్ నాట్ బి కన్జ్యూమ్డ్ అది అంటే మన నోట్ లోపలికి వెళ్ళకూడదు సన్ స్క్రీన్స్లో కొన్ని మనం చాలా ఛానల్స్లో కవర్ అయింది సన్ స్క్రీన్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్ మనకి దే షుడ్ నాట్ బి కన్స్యూమ్ దే షుడ్ నాట్ గో ఇన్ సైడ్ స్వాలో చేయకూడదు స్వాలో చేయకూడదు సో లిప్స్కి చాలా కంపెనీసు ఇది సన్ స్క్రీన్ ఇది ప్రొటెక్ట్ లిప్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందని చెప్పి చెప్పి అంటూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ ఎ మాయిశ్చరైజర్ అంట సో మనం ఎప్పుడు కూడా లిప్స్కి సన్ స్క్రీన్స్ వాడకపోవడమే మంచిది సన్ స్క్రీన్స్ ఉండే మాయిశ్చరైజర్స్ వాడకపోవడమే మంచిది సో లిప్కి ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాసిలిన్ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ లిప్ బామ్స్ ఉంటాయి మనకి స్పెషల్గా లిప్స్ కోసం తయారు చేసిన లిప్ బామ్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ అవైలబిలిటీ ఉంది అవి రాసినా కూడా మనకి లిప్స్కి డ్రై అవ్వదు మీకు బ్రిటిల్ అది ఒక రకమైన పట్టేసినట్టు పగిలి పెయిన్ఫుల్గాను పగిలిపోయినట్టు ఆ ఫీలింగ్ వండుకుంటూ ఉండాలన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఈ లిప్ మాయిశ్చరైజర్స్ లిప్ బామ్స్ అనమాట ఇవి వాడచ్చు అనమాట ఓకే అండి మరొక సమస్య చాలామంది లిప్స్ కరెక్ట్గా ఉండదండి షేప్ అంటే లిప్ షేప్ ఒక లిప్స్కి ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా షేప్ కరెక్ట్గా ఉండదు ప్రాపర్గా ఉండదు అది కాకుండా ఒక సైజ్ ఒకవైపు ఒకలా ఉంటుంది ఇటువైపుకి వస్తారు వేరే కలర్ వేరే కలర్ మీన్స్ వేరే వంకరగా ఉన్నట్టు షేప్ అవుట్ అవుతుంటుంది అప్పుడు ఎలా చేస్తారండి అంటే మనకి సెంట్రల్ ఏరియా క్యూపిట్స్ బో ఉంటుంది బో బో అంటే ధనుస్ దీన్ని క్యూపిట్స్ బో అంటాము ఇటు మనకి ఒక సౌస్ ఒక కర్ ఉంటుంది సేమ్ టైం ఇటు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కర్ ఇటు కూడా ఉంటుంది సో మనకి చాలామందికి ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం ఆ సిమెట్రీలో తేడా వచ్చి అదేనా ఒక సైడు పెద్దది ఒక సైడ్ చిన్నది లేదైతే లిప్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ అసలు లిప్ కనబడదు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా కొంతమందికి లిప్ విజిబిలిటీ ఉండదు అసలు ఏంటి లిప్ ఇట్లా ఉందని వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆత్మాన్యత భావం వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా నవ్ డేస్ డెర్మల్ ఫిల్లర్స్ వాడుతూ ఇంజెక్టబుల్ డెర్మల్ ఫిల్లర్స్ వాడుతూ లిప్ లైన్ దగ్గర నుంచి లిప్ సైజు లిప్ షేపు అంటే మనం వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ లిప్ అనమాట దాన్ని అందంగా కనబడటానికి మనం లిప్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఉన్నదాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి షేప్ మార్చి దాన్ని అందంగా కనబడేట మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ మధ్య కాలంలో వింటూ ఉన్నాం లిప్స్కి పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్ అంటూ అంటే ఏంటండి పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్ అంటే ఏంటి మరి లిప్స్టిక్ మనకు అందరూ తెలిసిందే లిప్స్టిక్ మరి మార్నింగ్ రాసుకోవాలి మధ్యాహ్నం రాసుకోవాలి ఈవినింగ్ రాసుకోవాలి పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్ అంటే గివింగ్ ఎ కలర్ టు ద లిప్ అనమాట అది ఎట్లా పాసిబుల్ మనం స్కిన్కి మన లిప్ కూడా స్కిన్నే స్కిన్కి కలర్ ఇవ్వాలంటే ట్యాటూ చేయాల్సింది ఎస్ మరి ట్యాటూ అని ఉంది అండి యూజువల్గా బాడీకి శరీరం మిగతా భాగంలో అయినా బొమ్మలు కానీ పేర్లు కానీ పచ్చబొట్లు అలాగే రకరకాల రంగులతో ట్యాటూస్ వేస్తారు మరి అదే ట్యాటూ అదే పద్ధతిలో ఫేస్ మీద లిప్స్ కానీ బ్యూటీ స్పాట్ అని కానీ పెట్టేటప్పుడు దానికి మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అంటారు మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ సో లిప్స్కి చాలామంది పింక్ కలర్ నాకు కావాలి మాట మాటకి లిప్స్కి మేము ఈ అదే లిప్స్టిక్ లిప్స్టిక్ పెట్టుకోవడం మాకు చికాక్గా ఉంటుంది 
కేవలం ఆయన కేకం ఎప్పటికీ అది ఉండేటట్టు మనం వాష్ చేసిన పోకుండా ఉండేటట్టు మనకి ఈ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ ద్వారా లిప్కి కూడా చక్కగా కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్తో దానికి మనం స్పానిష్ పిగ్మెంట్స్ని ఇంబైప్ చేయొచ్చు అనమాట లిప్స్ ఓకే నేను దీని చెంగా డిస్కస్ చేసే ముందు ఖమ్మం నుండి నాగేశ్వర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు నాగేశ్వర్ రావు గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి నాగేశ్వర్ గారు అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనకి బెల్స్ పెరాల్సిస్ అని వస్తా ఉంటుంది చాలా మందికి బెల్స్ పాలసీ అంటే ఒక సైడ్ ఒక కన్ను మూత పడదు ఒక సైడ్ లిప్స్ కూడా తేడా వస్తుంది ఈ మజిల్స్ వీక్నెస్ అవడం వల్ల అవి వచ్చి కొన్నాళ్ళకి తేరుకుంటూ ఉంటాయి దానివల్ల కూడా మనకి మాటలో తేడా రావడం తర్వాత లిప్ సైజు ఆ షేప్ సిమెట్రీ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం దానికి ఫిజియోథెరపీ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం మార్గం అండి లేదు లిప్ సైజులోనే తేడా ఉంది అని అనిపిస్తే ఈ డెర్మల్ ఫిల్లర్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి అప్పర్ లిప్ అయినా కూడా లోయర్ లిప్ అయినా కూడా ఆ డెర్ డెర్మల్ ఫిల్లర్స్ అనే కొత్త ఇంజెక్షన్స్ ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంది అవి ఇంజెక్ట్ చేసి మనం లిప్ తాలూకా ఆ సైజ్ని షేప్ని యూనిఫామ్గా కనబడేట్టు మార్చవచ్చు మార్చినప్పుడు ఆ సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి బహుశా మాటలో తేడా రాక రాకపోవచ్చు అది ఒక పాసిబిలిటీ చూడాలి చూస్తే కానీ అది కరెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పలేము బట్ ఎప్పుడైతే కొంచెం తేడా వచ్చిందో నాలిక మాట తేడా అనేది మోస్ట్లీ టంగ్ టంగ్ రిలేటెడ్ తర్వాత మజిల్స్ ఫేషియల్ మజిల్స్ కాబట్టి లిప్లో మీకు తేడా ఉండి దానివల్ల అయినా మాట తేడా వస్తుంది అనుకుంటే దాన్ని మనం ఎన్హెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఆగ్మె ఆగ్మెంటేషన్ అంటారు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండి ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నారు కదా లిప్స్ గురించి చెప్పండి మనం అదే లిప్ షేప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ గురించి మనం కవర్ చేసాము ఈ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ ద్వారా దాన్ని పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్ అని కూడా అంటారు పింక్ కలర్ లేదా కొన్ని షేడ్స్ షేడ్ వేసుకోవచ్చు ఎవరికి ఏ షేడ్ కావాలంటే ఆ షేడ్ జస్ట్ లైక్ లిప్స్టిక్ లిప్స్టిక్ ఎట్లానో మనకి కావాల్సిన షేడ్ వేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మనకి కావాల్సిన షేడ్ని పర్మనెంట్గా ఈ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా లిప్కి ఇన్బైప్ చేయొచ్చు వి కెన్ గివ్ దాట్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కొంచెం లిప్ వాయ వాపు రావడం ఇవన్నీ మామూలే దిల్ బి స్మాల్ రికవరీ పీరియడ్ కొంచెం ఎనస్తీషియా కూడా ఉంటుంది దానికి లిప్కి ఎనస్టైజ్ పెయిన్ లేకుండా కూడా చేసుకుంది దాని లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా అండి లేకపోతే మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ అవ్వడం కానీ ఇలా యూజువల్గా పర్మనెంట్ లిప్స్టిక్ పింక్ కలర్ లిప్ లిప్స్కి ఇచ్చినప్పుడు పది పదిహేను సంవత్సరాల వరకు అది అలాగే ఉంటుంది అండి ఆ తర్వాత చిన్న డల్నెస్ వస్తుంది చేసుకోవచ్చు <laughs> ఇది కాకుండా మెయిన్ థింగ్ నేను మనం ఇప్పుడు లేజర్ లిప్ గ్లో అన్నాం లేజర్ లిప్ గ్లో ఈ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అవసరం లేదు మామూలుగా లిప్స్ పింక్ కలర్లో ఉంటాయి సో ఈ లైట్ పింక్ కలర్ మనకి అది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఈ నలుపు పోయి ఆ డల్నెస్ పోయి లిప్ షైన్ అయ్యి ఈ పర్మనెంట్గా ఈ పింక్ కలర్లో ఉండాలి అంటే దానికి లేజర్ లిప్ గ్లో ఈజ్ ద బెస్ట్ అండి ఈ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అనేది మరీ మార్క్డ్గా మరీ పింక్ కావాలి జస్ట్ లైక్ లిప్స్టిక్ లెవెల్లో మనకి పింక్ కావాలనుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ ఓకే అండి లైఫ్ లైన్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉన్నది టీవీ వన